über viele Jahre jetzt konzentriert gehabt, immer so Komponistenmonografien sozusagen einzuspielen oder nur einen Komponist äh, interpretatorisch zu beleuchten. Ich hatte einfach mal Lust, aus diesem Schema auszubrechen und was völlig anderes zu tun. Und das Resultat ist jetzt äh, diese CD, wo wir dann neben Brahms und Prokofiev da haben wir zwei Etüden von, von Ligeti, einmal äh, Arc-en-Ciel, Regenbogen, und dann einmal L'Escalier du Diable, ein, ein faszinierendes Stück, wie ich finde, wo die Grundidee eigentlich sehr einfach ist. Man, man steigt immer nach oben, aber man kommt nie an. Jemand hat mal gesagt, das ist wie wenn man in der Hölle ist und rauskommen will. die ich spielen muss. Das heißt, ich fühle wirklich bei verschiedener Musik, das will ich jetzt spielen, da habe ich was zu sagen dazu, was ich vielleicht noch von sonst keinem gehört habe. Und dann ist es mir wirklich ein Bedürfnis, das zu interpretieren, zu erarbeiten, im Konzert zu spielen und letztendlich dann auch einzuspielen. Das Unterrichten ist etwas, das mir sehr viel bringt. Auch allein schon, man spürt die Verantwortung, wenn man viel sich erarbeitet hat, das auch zu teilen. Und außerdem ist es sehr wichtig, wenn man Sachen verbalisieren muss, erklären muss, dann lernt man sie eigentlich für sich selbst auch nochmal neu. Das heißt, vieles, was einem intuitiv erschlossen ist, bekommt man dann aus einem anderen Blickwinkel sozusagen nochmal durchrationalisiert und verankert das in sich selbst quasi noch mehr. Ganz zugespitzt würde ich formulieren, manchmal lerne ich mehr von meinen Schülern als sie von mir. Aber ich hoffe natürlich, dass sie trotzdem auch was von mir haben. Also ich glaube, meine Träume sind eigentlich, weiter gesund zu bleiben und weiter Musik machen zu dürfen. Und ich habe ja schon das Glück, sehr viel spielen zu können und auch um den ganzen Globus rum verteilt. Und meine Hauptprojekte sind, sind jetzt die Mozart-Klaviersenaten und etwas später dann die Beethoven-Klaviersenaten, die ich gerne zum 250. Geburtstag von Beethoven als Gesamteinspielung auch vorlegen würde. Das ist, glaube ich, der Werkkomplex, der mich am, schon am längsten beschäftigt, eigentlich schon seit ich 13 Jahre bin, wo ich mein, mein erster Klavierabend waren drei Sonaten von Beethoven, das war 1993. Also ist das sozusagen eine, eine Arbeit, die mir sehr langfristig schon am, am Herzen liegt.